শুরুতেই শামসুল জামান দুদু যে প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখছিলেন বেশ খানিকটা সময় সেই প্রসঙ্গগুলোতে নিশ্চয়ই বলবেন অনেকগুলো অভিযোগ তিনি করেছেন সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু তার আগে সুনির্দিষ্টভাবে যদি এই বিষয়ের উপর আপনার মতামত দেন যে ছাত্রদলের কাউন্সিল স্থগিত হলো এর দোষ যাচ্ছে সরকারের উপরে আবার সরকার পাল্টা দোষ দিচ্ছে বিএনপির উপরে এটা আসলে এখানে সব ছাত্রদলের সাবেক তিন সভা সাবেক সভাপতি সেখানে আপনি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেখানে সরকারি দলের কোনো নেতা থাকলে তিনি বলতে পারতেন এই দায়িত্ব তো আমি নিতে পারি না আপনি জাস্ট আপনার মতামতটা দেবেন আপনার মূল্যায়ন কি আমার হলো পর্যবেক্ষণ আমার পর্যবেক্ষণ সামগ্রিক রাজনীতি আওয়ামী লীগের প্রবীণ রাজনীতিবিদ তুফাইল আহমেদ বলেছেন যে ইয়ে কি বলে যে রাজনীতি এখন রাজনীতিবিদদের হাতে নেই এই কথাটা আমরা অনেক আগে থেকে বলে আসছি এবং আমরা বলছি রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাতে আসুক এবং রাজনীতিবিদরা দয়া করে রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়নটা সরিয়ে তারা সেখানে রাজনীতিটাকে আদর্শের রাজনীতির ধারায় নিয়ে আসেন যে রাজনীতির মহাকাব্য যুগের নায়ক ছিলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মজলুম জানায়তা মৌলানা ভাসানী হুসেন শহীদ সুরাহদ্দিন শের বাংলা একে ফজলক এবং সেই সময়ের সর্বশেষ কিংবদন্তি কয়েকদিন আগে অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ তিনি চলে গেলেন এই সাদা কালো যুগের যে রাজনীতি আমাদের আদর্শিক রাজনীতি খেয়ে না খেয়ে সংগঠন করা এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করা এবং যেখানে বাণিজ্যিকীকরণ ছিল না এরপরে তো এই আজকে যে বাংলাদেশের রাজনীতি তো রাজনীতি নেই এটা রাজ দুর্নীতির স্বর্ণযুগ চলছে বা রাজনীতিকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়েছে এটা একদিনে করা হয় না এটার জন্য শুধু আওয়ামী লীগ দায়ী না এটা দায় বিএনপিকেও নিতে হবে যেমন আপনি বলছেন ছাত্রদলের এটা এটা আদালত দ্বারা কোনো ছাত্র সংগঠনের জাতীয় কাউন্সিল বন্ধ এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম এবং এটা তারা বলছেন সরকার এটা হস্তক্ষেপ আছে এবং সরকারের দলের সাধারণ সম্পাদক অবাদুল কাদের বলেছেন এটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এখানে আমাদের কোনো হাত নেই সুতরাং এটা সত্যতা এটা তারা বলতে পারবে না আসলে কিন্তু আমরা কি চাই আমরা চাই যে সম্মেলনটা বা কাউন্সিলটা বড় না বড় জিনিস হলো যেমন আমরা ডাকসু সহ কলেজ সংসদ নির্বাচন আমি আপনাকে শেষ করি আমি আপনাকে বলি আইনের জায়গাটা দেখেন আমি আপনাকে বলি আমরা যেটা চাই মোটা দাগে যে আগে থেকে দীর্ঘ দিন আমি লিখেছি বলেছি যে ডাকসু সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন আমরা চেয়েছি এবং এইটার পরে ডাকসু নির্বাচনটা হয়েছে সেই নির্বাচনে অনেক কিছু জায়গাগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা সেখানে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে আমরা সেনাশাসক এরশাদের জমানায় আমরা ছাত্র রাজনীতি করেছি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই এখানে সামসুদ জামান দুদু তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি ছাত্রদল থেকে তিনি সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের প্রার্থী সুলতান মোহাম্মদ মনসুরের কাছে পরাজিত হয়েছেন তার সংগঠন শক্তিশালী ছিল তিনি জনপ্রিয় ছিলেন এককভাবে তিনি কিন্তু লড়েছিলেন তার প্যানেল নিয়ে কিন্তু আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি সেখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তৎকালীন সে সেনাশাসক এরশাদ সাহেবের বন্ধু প্রফেসর আমানুল্লাহ তিনি ছাত্র সংগঠনগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গাড়ি দিয়ে দিতেন কিন্তু কোথাও আমরা দেখি নাই তিনি বরং চাঁদা তুলে টাকা তুলে ছাত্রদের কাছ থেকে সারচার্জ দিয়ে তিনি সাবাস বাংলাদেশ এই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক একটা সম্পর্ক অসাধারণ ছিল আমরা কোথাও দেখিনি যে শিক্ষকরা কোথাও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই মনির জমান মিয়ার থেকে একে আজাদ চৌধুরী বা সর্বশেষ আরেফিন সিদ্দিকির সময় পর্যন্ত আমরা এই ঘটনা দেখিনি এমনকি এম আজউদ্দিন সাহেব ছিলেন অনেকের অনেক রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল আরেকটা বিষয় লিগে ছাত্র সংগঠনকে ব্যবহার করা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে মানে ধীরে ধীরে একটা অবনতির চিত্র আপনি তুলে ধরেছেন আমি শামসুজ্জামান দুদু শামসুজ্জামান আমি নিশ্চয় এটা এই বক্তব্যটা আসলে অনেক দীর্ঘ হবে আপনি নিশ্চয় আবারো বলবেন শামসুজ্জামান দুদু আপনি আমাকে ডেকেছেন আমি আসি না টকশুতে আসি না প্রথম কথা হলো গিয়ে আপনি এখানে সব বিএনপি এর মধ্যে আমাকে নিয়ে আসছেন আমি কথা বলবো পর্যবেক্ষণ থেকে তুফাইল আহমেদ বলেছেন যে রাজনীতিবিদটা রাজনীতিবিদদের হাতে নেই আমরা চাই রাজনীতিটা রাজনীতিবিদদের হাতে থাকবে আমরা একসময় বলেছি পার্লামেন্ট ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে আর রাজনীতিবিদরা ব্যবসায়ী হয়ে যাচ্ছেন আগে ব্যবসায়ীদের দায়িত্বে প্রবলেমটা হলো এই বিষয়টা বলেন আমাদেরকে আমার কথা শেষ করতে দিতে হবে না উঠে চলে যাব আপনার রাজনীতিটা রাজনীতিবিদদের হাতে শুধু নয় ব্যবসায়ীদের হাতে রাজনীতিবিদরা এখন প্রশাসনের আমলা পুলিশ কর্মকর্তা তাদের হাতে পর্যন্ত চলে গেছে এই বিষয়টাকে আপনার দেখতে হবে এটা বলতে হবে আপনি বলার সুযোগ না দিই চলে গেলেন এখানে সবসময় দুদু বললেই কোনো সমস্যার সমাধান হবে না আজকে প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা অনুকরণীয় সিদ্ধান্ত এখন সাদ্দাম এদেরকে আইনের আওতায় আনা উচিত সাদ্দামকে ডাকসু জিএস থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত এবং রাব্বানিকে সরিয়ে দেওয়া উচিত এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আরেকটা অডিও সেটারও তদন্ত করা উচিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি 
তিনি যদি জড়িত থাকেন তাকেও আইনের আওতায় আনা উচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিসি ছাত্র লীগকে ব্যবহার করেন নি ছাত্র সমাজের বিরুদ্ধে তিনি গুন্ডা হিসেবে ব্যবহার করেছেন একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আমাদের আসলে রাজনীতি তো অনেক বড় ইতিহাস আপনাদের অনেকটা জানা পুরোটা আমার অ্যাক্ট অ্যাক্ট এর সাথে সম্পর্ক না আমাদের আজকে সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাত্রদল থেকে কাউন্সিল বিএনপি এর ভাবনা শুধুমাত্র এতটুকুই ফিচ্ছে রাজকাহনে বিরতির পর